The Instagram account of the Embassy of Pakistan in Argentina was hacked a while ago. It has now been recovered. Please note that all messages posted through this account in last one hour were not from the Embassy of Pakistan in Argentina. First the Pakistani embassy in Serbia was hacked and now Pakistani embassy in Argentina has been hacked. If there is a smoke, there is fire. In my view the modern state system cannot operate by using clandestine means and methods. The rule of law and transparency in its operation is fundamental and deviation would lead to ultimate demise of the entire state system. पहले सर्बिया की एम्बेसी ने बगावत की इमरान खान सरकार के खिलाफ अब अर्जेंटीना की एम्बेसी ने बगावत की फोटो डाली इमरान खान की और बोला कि हम हमें ये इमरान खान की सरकार को बदलना चाहिए तभी तो धमकियां भी आपको आ रही हैं से इस वक्त इशू ये ना सिर्फ इंटरनेशनल दुनिया आप पे ट्रस्ट नहीं करती पाकिस्तानियों पे देखे तीन साल में आपके पीटीआई के कारकुन बेचारे कंफ्यूज है नर्वस है वो नहीं ट्रस्ट करते आप पे कि आप क्या कर रहे हैं तो अगर ये हालात हो तो मेरे वो दुनिया किस तरह आप बेतबार करेगी पाकिस्तान भी गजब मुल्क है ऐसे मुल्क कहाँ पैदा होते हैं ऐसे देश बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं जहाँ पर आर्मी अलग बगावत कर देती है और अब एम्बेसीज बगावत करने लगी हैं एम्बेसी पहले सर्बिया की एम्बेसी ने बगावत की इमरान खान सरकार के खिलाफ अब अर्जेंटीना की एम्बेसी ने बगावत की फोटो डाली इमरान खान की और बोला कि हम हमें ये इमरान खान की सरकार को बदलना चाहिए तभी हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और हम जे 17 जो अर्जेंटीना को बेच रहे हैं वो डील हमारी फाइनल हो पाएगी मतलब एक एम्बेसी जो कि जिसका काम है दूतावास अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अपने गवर्नमेंट के स्टैंड को अर्जेंटीना के सामने दूसरे कंट्री की गवर्नमेंट के सामने रखने का वो अर्जेंटीना में बैठ के अर्जेंटीना की या किसी और की भाषा बोले कि आप हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट इसको हटाओ तब हमारा कंट्री बेटर होगा और ये डील फाइनल कर पाएंगे मुझे नहीं पता ये बगावत कहाँ से आई और कैसे आई लेकिन ऐसी ऐसा ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना के इंस्टाग्राम पोस्ट पे इमरान खान की और उसके ऑफिसर की फोटो के साथ डाला गया है ये एक कहानी ये कि जे एफ की डील जो कि काफ़ी दिन से कोशिश हो रही थी कि जे एफ अर्जेंटीना खरीद ले बातचीत चल रही थी एम्बेसी एक और एम्बेसी ने ट्वीट भी कर दिया था कि डील फाइनल हो गई अर्जेंटीना को बाहर आकर के बोलना पड़ा कि नहीं हमने अभी तक कोई फाइनल नहीं किया हम सारे कंसिडर कर रहे इसके लिए हमारा तेजस भी था <coughs> हमारा तेजस जो है वो भी एक कंटेंडर था क्योंकि अर्जेंटीना की क्योंकि एक एम्बेसी पाकिस्तान की सऊदी अरेबिया उसने पहले ही ट्वीट मार दिया था कि हम जीत गए और हमने बेच दिया उस पर अर्जेंटीना की एम्बेसी जो है मतलब पाकिस्तानी एम्बेसी टू अर्जेंटीना वो अपने गुणगान करने लगी होगी कि हो गया काम अब तो निकल गई कहानी ये ये खबर कहाँ से आई पता नहीं किसने कराई लेकिन सच ये कि इसी साल मतलब अभी दो महीने पहले अक्टूबर में एक खबर आई थी कि जे एफ सेवेंटीन में अब अर्जेंटीना बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है वो रशिया के साथ बात कर रहा है एक कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री डील के लिए और वो अब रशिया के मिग या सुखोई में इंटरेस्ट दिखा रहा है वो वहाँ से खरीदेगा सस्ता भी बढ़ेगा और पाकिस्तान के तो चाइनीज़ माल है उसे भी पता है तो चाइनीज़ माल न खरीदना ज़्यादा अच्छा है उसके लिए इनफैक्ट इंडिया का जो तेजस है अभी तो अपने लिए ही नहीं है लेकिन हम लोग फिर भी उसे करने की कोशिश कर रहे हैं तेजस भी उस लाइन में था लेकिन अभी तक तेजस का भी कुछ हमें होता नहीं देखा लेकिन हमारी एम्बेसी ने नहीं ट्वीट किया हमारी एम्बेसी ने ट्वीट किया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाओ तब हम यहाँ आपके बेच पाएंगे एम्बेसीज आर वर्किंग एम्बेसीज काम करती हैं और वो सरकार के डायरेक्शंस पे काम करती हैं लेकिन पाकिस्तान में उल्टा हो रहा है वो सरकार को डायरेक्ट करने लगी कि यार तुम अपना मुखिया चेंज करो तब हम ये डील फाइनल कर पाएंगे भाई साहब क्या करती है एम्बेसी एम्बेसी किस काम के लिए होती है आम, और इमरान खान की पॉपुलरिटी भी क्या कम हो रही है क्योंकि इमरान खान के में इलेक्शन हार गए हैं और इमरान खान ने यह भी कहा है कि हमने तो दहशत गर्दी की जंग डॉलरों के लिए लड़ी है तो इस वक्त यू आर नॉट अ प्लेन देर एनी मोर तभी तो धमकियां भी आपको आ रही है वहां से तभी तो आपको वहां से धमकियां आ रही है और यही वजह है उनको आपकी जरूरत नहीं है और दूसरा इस, इस वक्त इशू यह है ना सिर्फ इंटरनेशनल दुनिया आप पे ट्रस्ट नहीं करती पाकिस्तानियों पर अफगानी तालिबान भी आप पे ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि आप दुनिया में एक ही चीज मशहूर आपका ट्रेड मार्क डबल गेम कि आप डबल गेम खेलते हैं आप बताते कुछ हैं करते कुछ हैं देखे ना खान साहब आए अब देखे खान साहब के तीन साल देख लें कंटेनर पर चढ़े हैं इन्होंने 
और वो क्या था वो बट साहब थे डीजे बट जो था उसने गाने लगा लगा तो सलीक कर दी थी आज के तरह आप रियासत मदीना और हजरत उमर की मिसालें हैं देखें तीन साल में आपके पीटीआई के कारकुन बेचारे कंफ्यूज है नर्वस है वो नहीं ट्रस्ट करते आप कि आप क्या कर रहे हैं तो अगर ये हालात हो तो फिर वो दुनिया किस तरह आप इतमार करेगी और फिर जहर वो पठान भी नहीं इतमार करते वो भी कहते हैं हमें पैसे दिखाओ हमारा मूड बने क्योंकि उनके भी हालात वो उनका भी मैं मेरा एक क्वेश्चन मार के आपके देखने वाला हूँ चीमा साहब तिहत्तर साल पाकिस्तान में इतना पैसा बाहर से गया जिसकी हद वो पहला पैसा किधर गया बिल्कुल इसी तरह अफगानिस्तान में पैसा गया पहले रशिया पैसा पंप करता रहा फिर अमेरिका पैसा पंप करता रहा वो पैसा किधर गया स्कूल बनाए इन्होंने सड़कें बनाई इन्होंने हॉस्पिटल बनाए क्या बनाया वहां कोई प्रैक्टिकल दीवार दिखा दे मुझे कोई प्रैक्टिकल फैक्ट्रिया दिखा दे तो अगर तिहत्तर साल का पाकिस्तान में पैसा आके नहीं रुक सका तो आगे आप लेके पैसा क्या करेंगे बाहर से बिल्कुल उसी तरह अफगानिस्तान में हर वॉर लॉर्ड जो है एक तो उनमें एक मुश्तरक चीज है कि सारे हाजी नमाजी है सारे वॉर लॉर्ड सारे इस वक्त पोस्ट काज कर रहे हैं इस वक्त उनका बिल्कुल उनका दैट इज उनका प्लान बी जो है वो सिर्फ इस वक्त अपना वो बना रहे ओपीएड आपकी पोस्ट कास्ट हो रही है और एक नई ड्रग या मैथ है उसकी फैक्ट्रिया लग रही है साढ़े तीन सौ साढ़े तीन हजार किलोग्राम डेली बेस पे मैथ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो और वो सारे देखिए अगर ये चीजें बाहर से पैसा जाता रहा है सेवेंटी फाइव परसेंट आपका बजट बाहर से पैसा लेकिन वो पैसा क्या किधर रशियन एम्बेसी ने रशियन एम्बेसी के सफारतकार की ये रिपोर्ट थी कि गनी साहब सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर लेके भागे वहां से कैश ये रशियन एम्बेसिडर एम्बेसिडर एम्बेसी में से किसी डिप्लोमेट ने बात निकाली थी मैं कहता हूं सच हो झूठ हो कारजाई साहब का तो मुझे पता है क्योंकि मैं खास कर एक ऐसे मैंने बताया था पैसे शहर में बैठा हूं क्योंकि दोनों लोग यहां से गए थे बाल्टी पोस्ट कारजाई साहब का यहां रेस्टोरेंट था जिसका नाम अलहम इनके जो सूबे का नाम है वो था और दूसरा खनी साहब जान हाफकर में यहां पढ़ाते थे तो जो पढ़ाता प्रोफेसर गया उसकी कितनी प्रॉपर्टियां होनी है ये रेस्टोरेंट वालों की लेकिन अब वो मेरा मसल मिलियन है तो ये तो एक अच्छा सबसे बड़ी बात है कि हर अमेरिकन को यहां पता था कि कारजाई फैमिली ने पैसे वहां से बनाए अब मैं कहता हूं तैतीस बिलियन डॉलर तो हमारे आते ही डॉनल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान के बारे में ट्वीट कर दी थी मैं वो तैतीस बिलियन दिखा दे कहा गया तो आपने क्या बनाया जो आप आज मांग रहे हैं बल्कि आप मुझे याद है मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था अभी कि इस वक्त आपके डेट के क्या हालात है आपके बहुत बुरे हालात है आप मैं कहता हूं खास साहब छह बिलियन आई एम एफ ले लें एक पैसा नहीं यहां रुकेगा पाकिस्तान सीधा दुबई और लंदन जाए क्योंकि खास साहब के अपने प्राइम मिनिस्टर फंड में से 40 अरब रुपया निकल चुका है और वो अभी तक उसके बारे में वो ना रसीद वो बात ही नहीं करना चाहते उसको तो ये एक अलमिया है इन दोनों ममालिक का ये मेरा ख्याल है जब तक ये लोकल लोग नहीं इन चीजों को देखेंगे करेंगे जब तक कौमियत नहीं आएगी जब तक कोई लीडर ऐसा नहीं आएगा जो सिंसियर हो जिसको अच्छी टीम मिल सके खास साहब हो सकता है खुद ठीक हो लेकिन बेचारे कई दफा गिला कर चुके हैं कि माफियाज उनसे कंट्रोल में नहीं है उनको अच्छी टीम नहीं मिली है वो सही सरकम नहीं थे लेकिन अच्छे लीडर की तरह फिर तौलिया फेंक के निकल जाते हैं ना कौम को कहते हैं मुझसे नहीं चल रहा मैं ये नहीं हो रहा मुझसे मैं हट जाते साइड पे अब वो जितना वहां रह रहे हैं अपने वो जो आपकी छोटी थोड़ी बहुत उनकी पॉपुलरिटी थी आपने सुबह सन की पहले बात की है टीपी की में जो इलेक्शन हुआ है पिशावर उनका गढ़ था मरदान उनका गढ़ था नुशहरा उनका गढ़ था और बल्कि इन्हीं के कैंडिडेटों ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा दो जीत के पीटीआई का नाम लेके जिस तरह बीबी मरियम नवाज ने आज एक नया लतीफा छोड़ा कि आप पीटीआई का जिसको टिकट देंगे साथ हेलमेट भी देना चाहिए कि हेलमेट पहन के जाए अपने हल्के तो वो मेरा मकसद है जहां से आप अगर ग्रास रूट जहां से आप शुरू हुए हैं जहां लोगों ने आपको दो दफा वोट दिए हैं वहां से आपकी रिजेक्शन आ रही है बल्कि एक और नई चीज में चीमा साहब जो मेरे नजर में से गुजरी है कि महंगाई ये कह रहे हैं बहाना ये भी कर रहे हैं कि महंगाई की वजह से महूज कर रहे हैं महंगाई इंटरनेशनल फिनमिनाल है महंगाई नहीं आपकी पूर गवर्नेस है आप सुबह सरहद के जो आप अपने चीफ चे, मिनिस्टर साहब देखें वो वो बुजदार जूनियर है इस वक्त आजाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं वो बुजदार सीनियर है तो मेरा मकसद है कि जब आपकी स्ट्रेटजी ये हो कि अपनी सारी चीजें चाबियां आपने अपने पास रखनी है और वहां पे सिर्फ रिपोर्ट बिठाने हैं तो इस तरह कौन पे किस तरह चलेगी वो पूर गवर्नेस चल रही है आपके पास ना टीम है ना आप टीम रखना चाहते हैं तो ये इस वक्त मेरे ख्याल में इस वक्त तो हम बहुत ही अजीब हालात में फंस चुके हैं 
आपके खास साहब की अपनी तकरीर का हिस्सा है कि हमारी इकानमी इतनी नीचे जा चुकी है और जो कि सिक्योरिटी थ्रेड बन चुकी है बाकी जब आपके पास अपने मुलाजमों को चीजों को तनखाएं देने के लिए ना हो तो सिक्योरिटी थ्रेड तो वो बाकी आप इन हालात में पहुंच चुके हैं